Ja, vi ska i den här filmen berätta och prata lite grann om primitiva funktioner och då kan man ju börja fundera på vad man menar med en primitiv funktion. Och då definierar man på detta sättet en funktion stora f av x är en primitiv primitiv funktion till lilla f av x. Om man tar den stora funktionen, den primitiva funktionen, och deriverar den så får man funktionen lilla f av x. Alltså en funktion stora f av x är en primitiv funktion till lilla f av x om man deriverar den stora funktionen och får den lilla eller deriverar den primitiva funktionen och får funktionen själv. Och ska vi se på exempel på det så om vi har, ofta är det ju så att man har funktionen från början och ska man ha reda på den här primitiva funktionen. Så att funktionen ser ut så här, f av x är lika med x och vi ska ha den primitiva funktionen, eller en primitiv funktion. Ja, vad händer om man deriverar den här funktionen? Ja, då minskar ju exponenten med 1. Eh, vilket betyder att nu ska vi gå åt andra hållet. Det är denna som vi ska derivera för att få den här. Det betyder ju att om, om vi har exponenten 1 här, då måste vi ha exponenten 2 här. För deriverar vi nu denna, då kommer 2 att åka ner framför. Och då får vi 2x. Och då stämmer exponenten. Men faktorn framför kommer bli 2 och här ska vi bara ha faktorn 1 vilket betyder att vi får dividera bort den 2. Så har vi funktionen x2 genom 2, deriverar den då kommer 2 åka ner framför, då kan vi förkorta bort 2 och vi får en 1 som exponent. Precis som här. Då är detta en primitiv funktion till den här. Vi tar ett till f av x är lika med x3. Då blir den primitiva funktionen, eller en primitiv funktion. Vi har 3 där, det betyder att vi måste ha x uppe till 4 här. Där vi, där vi gör vi den så får vi 4x3. Vi ska bara ha 1x3, alltså får vi dividera bort 4. Vi tar f av x är lika med i upphöjd i 2x. Vad gör man när man deriverar e-funktioner? Ja, då kopierar man det två gånger framför. Den står kvar där fortfarande. Vilket gör att vi får den primitiva funktionen som e upphöjd i 2x genom 2. Och vi tar en sista också. f av x är lika med 3x. Stora f av x, eller en primitiv funktion. Ja, den det, om vi deriverar denna så kommer ju inte trean att beröras. Så vi får ju kvar bara 3 här. Hade vi haft 3x2, då hade 2 flyttats ner framför, då hade vi fått 3 gånger 2 där framför. Vilket gör att trean behöver inte bröra om. Vi låter den stå kvar. Och sen tittar vi på vad x blir. Och det blir x2 genom 2. Så det här ser den ut. Deriverar vi den. Så får vi ner med 2 framför. Förkorta bort 2 direkt. Då får vi 3x kvar. Så i praktiken ser det ut så här. Om f av x är lika med k gånger x upp till 1. Då kommer stora f av x att vara lika med k gånger x upp till 1 plus 1. Vi ökar exponenten med 1. Men samtidigt måste vi förkorta bort den exponenten också. Så där kommer det se ut. Och detta är ju en primitiv funktion som vi har fått fram. Till varje sån här funktion så finns det flera primitiva funktioner. Man kan till exempel hänga på plus 2 här. 
Men plus 5 eller minus 8 eller vad som helst här. Adderar eller subtraherar en, en term här. Deriverar vi den så kommer den termen att bli 0. Så vill man ha en primitiv funktion, då brukar man ju svara på detta sättet. Vill man ha samtliga primitiva Bestäm samtliga primitiva funktioner till f av x är lika med x. Samtliga primitiva funktioner är då x2 genom 2 plus en konstant. Och den konstanten kan både vara positiv och negativ. Till exempel x2 genom 2 minus 8. Uh, 